वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद संगीता बेस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आई कैन टू सी आर वीडियो फर्स्ट हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन टू डेज वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल डिसीजन तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो करने हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दैट इज़ फॉर रिडीमेबल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंशियल रिडीमेबल नेचर के हों तो तब क्या करेंगे ठीक है सो बिफोर वॉचिंग द होल वीडियो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट द यूजर नेम इज़ लेट स्टडी ट्वेंटी एट अगर आपको डायरेक्ट जाना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू सर्च सो इट्स द यूजर नेम इज लेट स्टडी लेट्स स्टडी ट्वेंटी एट ओके वहाँ पर आपको मेरे चैनल का लोगो दिख जाएगा ओके okay. so yeah if you have any doubt you can uh, you know send me your query on instagram email me comment me whatever you want to do so yeah bahut zyada bol diya let's start with the video okay guys ab aa jate hain main baat pe ki when debenture when debenture when debenture or preference share are redeemable nature to us time pe aapka cost of debt ka kya formula hoga कॉस्ट ऑफ डेट का क्या फॉर्मूला होगा वेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल ठीक है तो बिकॉज डिबेंचर इज ऑल्सो डेट ना लोन का मतलब ये तो डेट नहीं हो सकता आई होप यू अंडरस्टैंड क्या सो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब जब बोलें वेन रिडीमेबल नेचर की बात आए तो वो डिबेंचर ही होते हैं सो so, फॉर्मूला क्या होता है उस केस में आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो यू नो यू नो इंस्टाग्राम पे मैं फॉर्मूलाज का पर्टिकुलरली अपलोड कर दूंगी फॉर्मूलाज पर्टिकुलरली वहाँ पे अपलोड कर दूंगी वहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला अपलोड कर दूंगी सो ज्वाइन मी फॉर दैट ना आप लोग ज्वाइन ही नहीं होते हो तो कैसे मैं आपको वहाँ अपलोड करूँ ओके सो द वेन डिबेंचर्स आर ऑफ रेडिंगबल नेचर इन दैट केस कॉस्ट और डेट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रेट प्लस आर वी माइनस एम पी डिवाइडेड बाई एन होल अपॉन आर वी प्लस एम पी डिवाइडेड बाई टू इन टू हंड्रेड ये फॉर्मूला होता है अब यहाँ पे आर वी का मीनिंग होता है रेडीमेबल वैल्यू एम पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और एन का मीनिंग होता है लाइफ सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला याद करना है बस इफ़ यू लर्न द फॉर्मूला तो आपको अगर मैं छोटा सा सिंपल क्वेश्चन दूंगी आप इजिली लर्न कर लो कर दोगे बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए अच्छा ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला ठीक है अब हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जब प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल नेचर के हों तो फॉर्मूला अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्लस रिडीमेबल प्राइस मार्केट माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एन होल का रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई टू इन ठीक है ये फॉर्मूला हो गया अच्छा अब अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मैम वन माइनस टैक्स रेट क्यों नहीं है क्योंकि हमने बोला है कि प्रेफरेंस आपके पोस्ट टैक्स होता है तो टैक्स की बात तो इसमें आई नहीं जाती डिबेंचर आपके प्री टैक्स होता है इसलिए वन माइनस टैक्स रेट है वहाँ पे ठीक है इज दैट क्लियर टू यू अच्छा नोट में क्या बोलता है कि इफ रिडीमेबल वैल्यू नॉट गिवन बट लाइफ इज गिवन देन अज्यूम रिडीमेबल वैल्यू इज हंड्रेड रिडीमेबल का मीनिंग क्या होता है बेसिकली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दिस इज योर फॉर्मूला नाउ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल वो बोल रहा है कि ऑब्वियसली रिडीमेबल का मीनिंग है आपका यहाँ पे जब लिखा होगा आपका रिडीमेबल ठीक है रिडीमेबल है तो वहाँ पर आपको नम लाइफ दी होगी कि क्या लाइफ है उसकी है ना लाइफ दी होगी अच्छा लाइफ दी होगी लेकिन वो बोले चलो सपोज करो आपको लाइफ नहीं दी है और बोला है रिडीमेबल है आ, मतलब आप लाइफ ऑफ या मैं पता नहीं क्या बोलनी थी या रिडीमेबल का मीनिंग होता है आपको लाइफ गिवन है कि इतने लाइफ टाइम के बाद ये रिडीम हो जाएगा ठीक है और आपको वैल्यू भी गिवन होगी कि इतने वैल्यू पे रिडीम होगा सौ रुपये पर भी रिडीम होगा एक सौ रिडीम होगा लेकिन ये नोट ये कह रहा है कि आपको रिडीमेबल वैल्यू गिवन नहीं है 
तो उस केस में अगर आपको लाइफ गिवन है मतलब लाइफ गिवन है कि इतने साल बाद मैं रिडीम कर दूंगी लेकिन ये नहीं बताया कि कितने वैल्यू पे मैं उसको रिडीम करूंगी सो इन दैट केस वी विल अज्यूम रिडीमेबल वैल्यू इज इक्वल टू हंड्रेड सिंपल मैं ज़्यादा घुमा दिया था आई एम सॉरी फॉर दैट सो सिंपल है ठीक है अच्छा अब इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको वो इम्पॉर्टेंट हैं बट उससे पहले आपको ये दो फॉर्मूला ये दो फॉर्मूला ज़रूर ज़रूर आने चाहिए ये दो फॉर्मूला ज़रूर ज़रूर आने चाहिए एंड ये नोट को आपको ध्यान में रखना है ठीक है सो लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे मैंने इस वाली वीडियो में क्या करा है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करा है एक को आपको खुद को होमवर्क करना है ठीक है खुद को होमवर्क करना है आपको अच्छा वो बोलते हैं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोल रहा है फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल इज हंड्रेड फेयर वैल्यू हंड्रेड है डिविडेंड पर शेयर मैं बारह रुपये दूंगा करंट करंट मार्केट प्राइस है नाइन्टी रुपी और मैं जिस वैल्यू पे रिडीम करूंगा वो है एक सौ पाँच और लाइफ है पाँच साल तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए मेरा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर इसका एवरेज इन टू ठीक है ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे है अब आप पुट करो अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज गिवन टू यू विच इज़ ट्वेल्व रुपीज़ यहाँ पे आपने ट्वेल्व रुपीज़ लिख दिया देन रिडीमेबल वैल्यू इज रुपीज़ वन जीरो फाइव आपने यहाँ पे लिख दिया मार्केट प्राइज नाइन्टी आपने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाई एन यानी कि नंबर ऑफ लाइफ यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ सो दैट इज़ फाइव आपने यहाँ फाइव लिख दिया अपॉन में एवरेज कर दिया रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई टू इन टू हंड्रेड वैन यू सॉल्व दिस योर आंसर इज फिफ्टीन पॉइंट थ्री एट परसेंट इट्स वेरी सिंपल वैन यू नो द फॉर्मूला वैन यू नो कि क्या फॉर्मूला है सो so आपको सिर्फ वैल्यू स्पुट करनी है ठीक है सो so ये आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है आपको खुद करना है यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ एंड इसका आंसर ये होगा तो अप्रॉक्स में आपका चेंज आ सकता है एलेवन पॉइंट समथिंग कुछ और आ सकता है बट एलेवन आना चाहिए पॉइंट के बाद डिफरेंस हो सकता है तो मेरा जो आंसर आ रहा था दैट इज़ एलेवन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट आप ये खुद करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे फिर मुझे बताएंगे कि हुआ कि नहीं करके कमेंट कर देना अगर हो गया नहीं हुआ तो कॉमेंट कर देना हो जाएगा तो ओके अच्छा नेक्स्ट इज अब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे इसमें इसमें बोलते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज हंड्रेड रिडीमेबल वैल्यू इज वन जीरो टेन करेंट प्राइस इज दिस एंड लाइफ इज थ्री इयर्स टैक्स रेट इज फोर्टी परसेंट कॉस्ट ऑफ डेट निकालो तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला पता है ये है कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला आपको इसमें सिंपली कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा इट इज़ वेरी सिंपल ना उसके बाद ये आपके ये ये आपको खुद करना है तो आंसर ये समथिंग आना चाहिए आपका ठीक है तो ये चीज़ है अब हम नेक्स्ट वीडियो से आपके टेन ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आ, करना ठीक है बीच में कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा बताने में वो एड ऑन कर दूंगी बट अब हम टेन ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं आपके सो दैट इज़ अबाउट दिस वीडियो गाइज अब मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए ये रेडी करनी है मैं मटेरियल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप जितना हो सकता है इस चीज़ को शेयर करें जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं आप मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं सो या एंड प्लीज़ स्टडी आर्ट ऑल द वेरी बेस्ट टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय एंड टेक केयर